ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக நாலே நாலு பொருள் வச்சு ஸ்நாக்ஸ் தான் நம்ம வீட்டில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ரெசிபிக்கு போகலாம் இப்போ நம்ம வாங்க ரெசிபிக்கு போகலாம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ஒரு கப் அளவு கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு கப் கோதுமை மாவு இதுக்கு போதுமானது தான் ஒரு கொஞ்சமாக செய்கிறதுக்கு இது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு இப்போ இதில் வந்து கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் இதில் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா ஏலக்காய் பொடிக்கு பதிலாக வேறு எந்த ஃப்ளேவர் வேணாலும் வெண்ணிலா எசன்ஸ் பாதாம் எசன்ஸ் எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எள் சேர்த்துருக்குறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா வேண்டாம் இப்போது இதில் வந்து சக்கரை பொடி பண்ணது சேர்த்துருக்குறேன் நீங்கள் பொடி பண்ணாமல் சேர்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதனால் பொடி பண்ணி சேர்த்துருக்குறேன் சக்கரை கம்மியாக வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எடுக்காமல் அது கொஞ்சம் கம்மியாகவே எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்குறேன் நீங்கள் நெய் இல்லைனா ஆயில் எது வேணால் ரீஃபைன் ஆயில் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் அனஸ்பதி எது வேணாலும் நீங்கள் இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது ஃபுல்லாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா அந்த நெய் வந்து மாவில் ஃபுல்லாக எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா அந்த நெய்யோட ஃப்ளேவரும் கோதுமையும் சேரும்போது வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப குயிக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் இப்போ நல்லா நெய் எல்லாமே சேர்த்து கலரி வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா மாவு இப்போ இதில் வந்து நம்ம தண்ணி விட்டு பசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் தண்ணி வந்து இதில் வந்து லைட்டாக தெளித்து தெளித்து வந்து பசைஞ்சிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இனிப்பு அதிகமாக சர்க்கரை சேர்த்துருக்கனால கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே அந்த பிசு பிசுனாகிடும் கோதும் மாவுக்கும் சேர்த்து அதனால் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் தெளித்து தெளித்து பசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க ரொம்ப டைட்டாக பசையணும் அப்படிங்கிறது இல்லை ஓரளவு இதாக பசைஞ்சிக்கலாம் நமக்கு நெய்லாம் சேர்த்துருக்கனால ரொம்ப வந்து அந்தளவு ஒட்டாது நல்ல ஈவனாக பசைஞ்சு விட்டுடலாம் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பசைஞ்சு எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா பசைஞ்சு எடுத்துட்டோம் இல்லையா நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து மேல் பக்கமாக ஆயில் ஆர் நெய் எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து மேலே நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருங்க ஃபுல்லாக அந்த மாவு ஃபுல்லாக உருண்டை ஃபுல்லாக நெய்னாலும் சரி எண்ணெய்னாலும் சரி நல்லா தேய்ச்சிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து மூடி வச்சிடலாம் ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா எண்ணெய் தடவி முடி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இப்போ அதை மாவை எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு செய்கிறதுக்கும் இப்போ மாவு வந்து நம்ம சப்பாத்தி தேய்க்கிற கல்லில் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் நார்மலாக அந்த ஃப்ளோர்லேயே வச்சு தேய்க்கிறனாலும் தேய்ச்சிக்கலாம் நல்லா உருட்டி விட்டுக்கலாம் உருட்டிட்டு ஈவனாக குட்டி குட்டி பால்ஸாக வந்து எடுத்துக்க போகிறோம் நல்லா சேமாக உருட்டி எடுத்துட்டோன்னா ஈவனாக இருக்கும் நமக்கு அந்த பால்ஸ் வந்து நான் இப்போ ஒரு கப் மாவு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா இதை வந்து ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பால்ஸாக வர்ற மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை தனித்தனி பால்ஸாக உருட்டி வச்சுருங்க இது நம்ம கோதும் மாவுலேயும் செய்யலாம் மைதா மாவுலேயும் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் செய்யலாம் 
தனி தனி பால்ஸாக உருட்டி எடுத்துடலாம் அடுத்தது அடுத்த ப்ராசஸ் போகலாம் இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டி எடுக்கும்போது நமக்கு வந்து அந்த எண்ணெய் இருக்கு இல்லையா அது ஃபுல்லாகவே நல்லா இதாகிரும் அதனால் உங்களுக்கு வந்து தேய்க்கும்போது தனியாக எண்ணெய் தேய் போடணும் இல்லை மாவு போட்டு தேய்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காது நம்ம உருட்டி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பால்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி தனியாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப லைட்டாகலாம் தேய்க்க முடியாது ஓரளவு தின்னாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஸ்வீட்ஸ் எழுந்திருக்கனால லைட்டாக அந்த பிசு பிசு போய் இருக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி ரொம்ப பிசு பிசுன்னு உங்களுக்கு கல்லில் ஒட்டிகிட்டு வர மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா லைட்டாக என்ன தேய்ச்சிட்டு இது பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஒரு சப்பாத்தி எடுத்துகிட்டு ஒரு ரோலில் எடுத்து தேய்ச்சதுக்கப்புறம் அது மேலே இந்த மாதிரி ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஆயில் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறவு ஆயில் அப்ளை பண்ணலாம் இல்லை கீ வேணாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது மேலே கொஞ்சமாக கோதுமாவு தூவி விட்டுக்கோங்க இதையும் தூவிட்டு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க இப்போ இது மேலே இன்னொரு தேய்ச்சி வச்சுருக்கிற ரோலை வந்து சேர்த்துடலாம் அது மேலேயும் கீ போட்டு அது மேலேயும் மாவு தேய்ச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம அஞ்சு இது தேய்ச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த அஞ்சையும் ஒன் பை ஒன்னாக இந்த மாதிரி ஒன்று மேலே ஒன்றா அடுக்கி வச்சுக்கோங்க எல்லாத்துக்குமே கீழே நெய்யோ அல்லது எண்ணெயோ போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மாவு போட்டுக்கோங்க அஞ்சு இது ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஒன் பை ஒன்னாக சாரி அடுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை வந்து இப்போ ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா ஒன்று போல் சேமாக ரோல் பண்ணி விட்டுருங்க நல்ல நெருக்கமாக வச்சுட்டு ரோல் பண்ணிட்டா இந்த மாதிரி ரோல் ஆயிடும் லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் நல்லா ரொட்டேட் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது அதோடு வந்து நல்லா ஒட்டிக்கிடும் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ இதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் கட் பண்ணும்போது வந்து அன்னிவனாக இருக்கிறதெல்லாம் வேணால் கட் பண்ணி தனியாக எடுத்துகிட்டு திரும்ப நம்ம தேய்ச்சிக்கலாம் திரும்ப வேறு அதில் கூட சின்னதாக இன்னொரு டைப் கூட செய்யலாம் அதுவும் இந்த வீடியோலேயே நான் உங்களுக்கு சேர்த்து கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ இதை வந்து கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப தின்னமாக வேணும் கொஞ்சம் பெருசாக வேணும் அப்படின்னா நல்லா ஒரு இன்ச் அளவுக்கு வேணும்னா அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை குட்டி குட்டியாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை குட்டி குட்டியாகவும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்கும்போது கொஞ்சம் அன்னீவனாக இருக்கிறத லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நல்லா ஒட்டிக்கிடும் ஒரு ஷேப் கிடைக்கும் நல்லா ரவுண்டாக ஃபஸ்ட்டில் கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் இதாக இருக்குன்னா மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிட்டு கட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஒரே மாதிரி ஈவனாக கிடைக்கும் கொஞ்சம் ப பெருசு பெருசாக கட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் அது வேகிறதுக்கு வந்து டைம் ஆகும் அவ்வளோதான் மற்றபடி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த மாதிரி இப்போ தனியாக கட் பண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ வந்து ஆயிலில் ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்கிறான் நல்லா ஆயில் சூடாக இருக்கட்டும் இப்போ இதை வந்து நல்ல பெருசாக இருக்கிறத வந்து நான் சேர்த்துருக்குறேன் நல்லா இது வந்து வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதே மாதிரி ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க மீடியம் ஃப்ளேம் வைங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் கருகிடும் அதனால் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வந்து கொஞ்சம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா வந்து ரெண்டு பக்கமும் வெந்துருச்சு பாருங்கள் மீடியம் லோ ஃப்ளேம்லேயே தான் வச்சு வந்து வேக வச்சு எடுத்து பொறிஞ்சிருக்கு பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக பொறிஞ்சிருக்குன்னு இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்நாக்ஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு பேக்கரி ஸ்டைலில் டேஸ்ட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து நல்ல கொஞ்சம் மீடியம் சைஸாக போட்டு போட்டிருந்தது பாருங்கள் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்திருக்கும் மீடியம் சைஸாக பண்ணது இது கொஞ்சம் குயிக்காக உங்களுக்கு வந்து ரெடி ஆகிடும் இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸ் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் அளவுக்கு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ரோல் பண்ணி ரோல் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சிம்பிளான ஒரு கோதுமை வச்சு செய்யக்கூடிய சிம்பிளான ரெசிபி தான் ஒரு நாலே நாலு இன்க்ரீடியண்ட் வச்சு செய்யக்கூடியதான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் இன்னொரு நெக்ஸ்ட்டு வேறு டைப் செய்கிறது நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் 
இப்போ இன்னொரு டைப்புக்கு அதே மாவு தான் அதில் வந்து ஒரு கப் மாவு எடுத்திங்கன்னா ரெண்டு ஹாஃபாக ரோல் பண்ணி ரெண்டு ஹாஃபாக பிரித்து எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ரோல் தான் இது இதை வந்து நல்லா இப்போ தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப திக்காக தேய்க்க வேண்டாம் ஓரளவு லைட்டாக தின்னமாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க ஈவனாக ரொம்ப லைட்டாக தேய்க்க வேணால் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸாக தேய்ச்சிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா நமக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்குமே வந்து ஒரு திக்காக பிஸ்கெட் மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி தின்னா தேய்ச்சி எடுத்துடலாம் இப்போ இதை வந்து கத்தி வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கலாம் கத்தி வச்சு கட் பண்ணணும்ல உங்களோட கட்டர் எதுவும் இருந்ததுன்னா கட்டர் வச்சு உங்களுக்கு தேவையான ஷேப்பில் வந்து இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் இப்போ வந்து இதை ஸ்கொயர் டேப்பில் தான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்ட ஷேப் எதுனாலும் கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் இல்லையா இதை தனித்தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் நல்லா உங்களுக்கு இதை வந்து லேயர் லேயராக இருக்கும் நல்லா அந்த காரி பிஸ்கெட் அந்த மாதிரி லேயர் லேயராக இருக்கும் இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்துடலாம் ஏன்னா கல்லில் கொஞ்சம் அந்த ஸ்வீட்னால் கொஞ்சம் ஒட்டிகிட்ருக்கோம் இதை தனித்தனியாக எடுத்துடலாம் அன்னிவனாக இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம வேறு ஷேப்பில் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து கடாயில் வந்து எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிருக்கு இதுவும் ஓரளவு கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேம் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கருகும் அதனால் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஒன் பை ஒன்னாக எடுத்து போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் ஒன் பை ஒன்னாக போடும்போது தான் ஒட்டாமல் இருக்கும் மொத்தமாக ஃபுல்லாக தேய்ச்சி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இதில் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இதுவாக தேய்ச்சி தேய்ச்சி ஒவ்வொரு தோ சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சி தேய்ச்சி பண்ணுறதை விட மொத்தமாக தேய்ச்சி வச்சு அதை எடுத்து நம்ம பொறிக்கிறதுக்கு மட்டும் தனியாக டைம் ஒதுக்கி பண்ணோன்னா தான் இது வந்து நமக்கு ஈஸியாக செய்கிறதுக்கு நாங்கள் முடியும் கொஞ்சம் இது வந்து வேகிறதுக்கும் டைம் எழுக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் நம்ம திக்காக வச்சுருக்கிறதுனால நல்லா வந்து பொறிஞ்சதெல்லாம் மேலே வர ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்கள் அதை வந்து திருப்பி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா திருப்பி விட்டு ரெண்டு பக்கமும் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப குயிக்காக ரெடி ஆகிடும் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்ததுனால நல்லா பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி லேயர் லேயராகவும் இருக்குது நல்ல கிறிஸ்பியாக அது கலரே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகாமல் நல்லா பிஸ்கெட் கலரில் வந்திருக்கு பாருங்கள் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் டார்க் கலர் ஆகாமல் இப்போ வந்து இதை நம்ம எடுத்து பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் அதோட லேயர்ஸ் தெரியுது பாருங்கள் இது வந்து ரொம்ப ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்காகட்டும் ஸ்நாக்ஸ் டைமில் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸும் கூட கிட்ஸுக்காகட்டும் பெரியவங்களுக்காகட்டும் ரொம்ப ஈஸியான ஸ்நாக்ஸ் தான் கொஞ்சம் திங்ஸ் வச்சு செய்யக்கூடியது தான் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் செஷனில் மறக்காமல் எழுதுங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிப்பியோடு பார்க்குறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்